，看的怎么样了？啊、嗯，说一下，刚才都教你了什么？嗯。哈基阿蒙基阿图，哈基阿基阿托，托，你吃了吗？怎么说？哈基基阿蒙，手心还是手背？选一个。奶奶，西西，西西，呜、哦，又欺负他了？没有。饿不饿？嗯。渴不渴？嗯。叫宋妈给你端点茶来。嗯。不用了，奶奶。你把刚才那句话再对奶奶说一遍，就可以休息了。耐心点儿。说吧。嗯。慢慢说，别急。还给我们，出出出出个什么狗奶奶？什么狗？什么狗？啊？什么狗？你你慢慢学，你们慢慢学啊！奶奶。哈给我们给我，手给我伸出来！半个小时后，在我们公司门口见。嗯，好。我有事要出去一下，你在家老老实实给我学。回来我要检查。嗯穆学长，学长啊，坐坐，不好意思，久等了。这次也是因为协议的事儿。嗯，你这一块的用词可以尽量客观一些，多用数据，可以和市场上一些相似的项目做类比。你果然全部都知道了。上次林小雅，她喝醉了，全都告诉我了。这个协议对你来说的确是有些苛刻，不过呢，好消息是，你的企划书已经通过我们公司的评估了。接下来只要你愿意，我们就可以去商讨一下开店的事情。只要你有了自己的事业，我相信你就自由了。呃，不，不是学长，我好像有点没有听懂，是什么意思啊？天使投资，啊，我投资。你去经营，利润我们一起分。这个方面我听懂了。嗯，我想问的是，这个事情和我跟尹思成之间的协议有什么关系啊？我记得你以前读书那会儿，挺擅长做项目策划的。这都过去多久了？再说了，这写作业跟市场项目肯定不一样。嗯，顾小姐怎么会在这里啊？而且她怎么会跟维业集团的莫总在一起？你们不是签了婚前财产公证协议，而且还对你有很多。顾西西他没跟你说吗？希问你一会儿有空吗？怎么了？一会儿你去换一套正式一点的衣服，去我公司等我，我一会儿就过去。行，那一会儿见。一会儿见。说因为你受到这个协议的限制，所以导致经济上比较窘迫，吃穿用度都受到限制。就连做品牌也得不到。哎，学长，如果是这个的话，就不用你操心了。虽然李思成这个人吧，脾气又臭，又小气，又……说谁口，说谁脾气差。
好巧啊！墨总，好巧，又见面了。幸会。怎么，今天又在和我太太聊漫画？没有，没有，没有。那在聊什么？怎么就聊到我了？我意外得知了你和顾小姐之间的协议，想提供一些力所能及的帮助。你告诉他了？没有，不是，反正哎，不是你想的那个协议就对了。你们俩这种关系，我也是可以理解的，你不要觉得难以启齿。而且我作为顾西西的好朋友，见他的同乡，他有困难。而我提供力所能及的帮助，我想这也是很正常的。还是你自己对顾西西的感情不自信啊？我和顾西西的感情坚不可摧，不是随便一个人都可以影响。你的好意我替我太太回绝了，一会儿我还要带她去上课，先走一步。又上。学长，不好意思啊，嗯，再见。哎，尹思成，你又……顾西西，你是不是早就想和我解约了？这么快就找好下家了？不，不是事情，不是你想的那样。那是哪样？就是小雅，她有一次不小心说漏嘴了一点点，然后她马上就机智的撒了个谎，圆过去了。反正事情最终结果就是我们的协议没有被暴露。下次你没那么行。嗯嗯，走，陪我回公司。啊、我给你请了李老师给你上课，好好的学一学。嗯、给你请的李老师，就在里面。是不是你办公室吗？这位，你说的李老师是冉小姐？嗯，我过几天要带西西出去度假，所以请你教她一些简单的社交礼仪。原来你说的是这个事儿，放心交给我吧。不过，我需要一双高跟鞋，还有礼服。啊，不用了吧？飞扬，这么快？我早就准备好了。外贸做事一向很有效率。去吧，把衣服和鞋子换了。我自己去就行了。你知道在哪儿吗？